ഹായ് വാസ്തു ഡ്യൂസറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശരവണദാസ് നായർ നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നേരത്ത് തടിയെടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തടി കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉരുളന്തടി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പലക എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉരുളന്തടിയുടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പലകയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുവിക്കടി എങ്ങനെയാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ അടിയിലെയും ഇഞ്ചിലെയും സെൻറ്റിമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചുകൾ കൂടുന്നതാണ് ഒരടി അപ്പം ആ മുപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുന്നതാണ് ഒരടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം നാല് എട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരടി ഈ ഒരു നാല് കൺവേർഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു തടിയുടെ ഒക്കെ കുവിക്കേട് കണക്കൂട്ടാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ചേരുന്നതാണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ താഴത്തെ ഒരു ഇഞ്ചിന് എട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ തടിയുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് നൂലുകൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഇഞ്ച് അപ്പോഴത്തേക്കും വാഴപ്പൊഴി അല്ലെങ്കിൽ കുത്തി ഇറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂല് അലവൻസ് വേണമെന്ന് പറയും ചിലത് രണ്ട് നൂല് അലവൻസ് വേണമെന്ന് പറയും ചിലത് ഒന്നര നൂല് അലവൻസ് വേണമെന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഒരു നൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് എം എം ആണ് പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഇഞ്ച് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം നമ്മൾ പ്രതി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം നാല് എം എം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ച് കാലത്തിൽ നമുക്ക് തടി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പലക തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂല് അലവൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എം എം എ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൃത്യം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അലവൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അവരോട് ചെയ്തു തരാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അളവുകൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു ഒരു നൂല് അല്ലെ ഒന്നര നൂല് അല്ലെ രണ്ട് നൂല് കൊഴിക്കര അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ് തടികൾ സാധാരണ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് അവരോട് ചോദിക്കുക അതിന് തന്നെ തടി ഇറക്കാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഫൈൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് അവർക്ക് തരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അലവൻസും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തടിയിൽ കൃത്യമാകൂ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പോയി ഒരു ഇഞ്ച് വേണമെന്ന് പറയും ചിലപ്പം കിട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് എം എം എ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വഴക്കും പഠനമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴക്കം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അത് കൂടിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അളവുകൾ ഇടാനും അളവുകൾ പറയാനും ശരിക്കും നമ്മൾ തടിയുടെ പുവിക്കടി അല്ലെ വോളി എടുക്കാൻ നേരത്ത് സാധാരണ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ പൈ ബൈ ഫോർ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വോളിയം എടുക്കണം ഇത് തടിയിൽ അങ്ങനെയല്ല എടുക്കുന്നത് തടിയിൽ ആ അത്രയും പറയുന്ന ആ സിലിണ്ടർ ഇക്കലിൻ്റെ അത്രയും ആയിട്ടുള്ള ഔട്ടേഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണ നോർമലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഗർത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഗർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആ പെരിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആ ലെങ്ത് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി ആ ഗർത്തേ ഗുണം ഗർത്തേ ഗുണം ലെങ്ത് ഭാഗം പതിനാറ് ഇതെല്ലാം അടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അടിയിൽ എടുക്കാറില്ല അത് ഇഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഇഞ്ചിനെ നമ്മൾ അടിയെ അടിയിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഇരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഗുണം പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ഇപ്പം കിട്ടു
നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു തടിയുടെ നീളളക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നീളളക്കുന്നത് നമ്മൾ അടിയിലും ഗർത്ത് അഥവാ പെരുമീറ്റർ നമ്മൾ ഇളക്കുന്നത് ഇഞ്ചിലുമാണ് സാധാരണ തടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അതിന് ഏകദേശം എട്ടടി നീളത്തിലുള്ള ഒരു റബ്ബർ തടിയാണ് ആ ചുവന്ന പക്ഷിയിൽ എട്ട് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് എട്ടടി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ടേപ്പ് എടുത്ത് നോക്കി രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ സെന്റിമീറ്ററും ഒരു സൈഡിൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ അഞ്ചടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചുകൾ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തടി അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ടേപ്പിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് മറു സൈഡിൽ അതിന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ നീളം എട്ടടി നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഏകദേശം കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൗണ്ടിലുള്ള റബ്ബർ തടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഗർത്ത് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ആവറേജ് ഗർത്താണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ആവറേജ് ഗർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭാഗം നടുഭാഗത്തെയും രണ്ട് തലക്കിനെയും അതിന്റെ കീഴ്ഭാഗം അങ്ങനെ മൂന്ന് എടുത്തോളം ഗർത്താണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ടേപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ മേടിക്കുന്ന ഈ ടേപ്പാണ് പക്ഷെ ഈ ടേപ്പിൽ അത്ര ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ഇഞ്ചിലേക്കുള്ള ആ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലേക്കാണ് ഇത്തിരി അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുതലുള്ള അതേപോലത്തെയുള്ള ആ ടേപ്പിൽ വരുന്നത് തുണി ടേപ്പാണ് തടി ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് തുണി ടേപ്പ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ തുണി ടേപ്പ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് പരന്ന് മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് മൂന്നടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചിലാണ് അതിന്റെ വണ്ണം നമ്മുടെ മറ്റേ മൂന്ന് മീറ്ററിന്റെ മറ്റേ ടേപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ മുപ്പത്തി ആറ് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഏഴിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു അളവ് കൂടുതലാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും തുണി ടേപ്പ് വെച്ച് തന്നെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് കേട്ടോ മൂന്ന് സൈഡിലുള്ള അളവുകൾ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് നാലഞ്ച് മൂന്നടിക്ക് അതായത് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് നാലഞ്ച് പുറമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മൂന്നടി എന്ന് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് ആ മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ചിന് നാലഞ്ച് കുറവാണ് ഒരു സൈഡിൽ വേണ്ടത് ഈ അടുത്ത സൈഡിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര വേണ്ടെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് സൈഡിലേയും കൂടെ ഉള്ള ആവറേജ് ഗർത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിന് മൂന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതിന് ശരിക്കുള്ള ഗർത്ത് അപ്പോൾ അതിന്റെ കുവിക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് ഗുണം മുപ്പത്താറ് ഗുണം എട്ട് ഭാഗം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് കുവിക്കടി എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എക്സൽ ഷീറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതോടൊപ്പം ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് ടേബിൾ കാണാം അല്ല ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ലോഗ് സേഫ്റ്റി കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗർത്ത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ഫീറ്റ് വോളിയം അപ്പൊ ഗർത്തിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇഞ്ച് എത്തിലുള്ള ഗർത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ഡി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സി എഫ് ടി അതിനകത്ത് കിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നീളം എടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള സി എഫ് ടി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റാണ് ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ പലകളുടെ ആണ് താഴെ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തല പലകൾ ലെങ്ത് അടിയിലും വീതി കനം ഇഞ്ചിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള അളവുകളാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിനുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് അഞ്ചടി നാലിഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവിടെ ആ ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര സി എഫ് ടി വോളിയം സി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് എത്രയുണ്ടെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വാസ്തു അഡ്വൈസർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തടിയുടെ ഇതേപോലെ അളക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് നവംബർ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എൻട്രി ചെയ്ത് തരുന്നു